ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സുഷേ ശല്യ കിച്ചൺ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മളുടെ തനി നാടൻ ഇഡ്ഡലിയാണ് നമ്മളുടെ സോഫ്റ്റ് സ്പോഞ്ചി ഇഡ്ഡലി എല്ലാവർക്കും അറിയാം വലിയ അറിയാൻ വയ്യാത്ത റെസിപ്പി ഒന്നുമല്ല എങ്കിലും അറിയാൻ വയ്യാത്ത പലരും ഉണ്ടായിരിക്കാം കുക്കിംഗ് ഒക്കെ ലേൺ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വളരെ സോഫ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ സ്പോഞ്ചി ഇഡ്ഡലി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇഡ്ഡലി നമ്മളുടെ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഹെൽത്തിയസ്റ്റ് ബ്രേ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി അല്ലെ ഫുഡ് ആയിട്ട് വേൾഡ് വൈഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത ഒന്നാണ് ഇഡ്ഡലി അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളുടെ ഈസി ടേസ്റ്റി സ്പോഞ്ചി ഇഡ്ഡലി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഹേ ഫ്രണ്ട്സ് ടുഡേ ഐ എം ഗോയിങ് ടു മേക്ക് എ വെരി ടേസ്റ്റി ഡെലീഷ്യസ് സോഫ്റ്റ് സ്പോഞ്ചി ഇഡ്ഡലി അറ്റ് ഹോം സോ ലെറ്റ് ട്രൈ ഹൗ ടു മേക്ക് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് കീപ്പ് വാച്ചിങ് കീപ്പ് ഷെയറിംഗ് കീപ്പ് സബ്സ്ക്രൈബിംഗ് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസും വ്യൂസും കമൻസുമാണ് ആവശ്യം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക് യു If you haven't subscribed yet, please don't forget to subscribe my channel. Please don't forget to press the bell icon to get the notifications. Thank you. Now, we have a soft idli. We have a little bit of a little bit. I have a little bit of idli. I have a little bit of idli. The idli is the best idli. I have a little bit of idli. This idli is a little bit of idli. മൂന്ന് മണിക്കൂർ കുറഞ്ഞത് കുതിർക്കണം അപ്പം ഞാൻ അതിൽ കൂടുതൽ കുതിർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇഡ്ഡലി അരിക്ക് ഒരുപാട് നേരം കുതിർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം സാധാരണ പച്ചരിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ കുതിർക്കുക ഇഡ്ഡലി അരി ആവുമ്പോഴൊരു ത്രീ അവേഴ്സ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇത് നമ്മളൊരു ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് മൂന്ന് മൂന്നര മണിക്കൂർ നല്ലതുപോലെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു കഴുകി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ദൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഉടത് ദാൻ ഞാനിവിടെ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഈ ാണ് എടുത്തിരിക്കണേ ഗോട്ട ഒഴുന്ന് അതാണ് കൂടുതൽ ബെസ്റ്റ് ഒരുപാട് സോഫ്റ്റിയും പ്ലഫിയും ആയിരിക്കും ഇഡ്ഡലിയും ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ ഒഴുന്ന് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊത്തിരി ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ആയി അതായത് രണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊളിയായിട്ടിരിക്കണ തൊലിയില്ലാത്ത രണ്ട് ഹാഫ് ഹാഫ് കട്ട് ചെയ്ത സ്ലിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ ഒഴുന്ന് എടുക്കണത് പക്ഷെ ഇതിങ്ങനെ മുറിയാത്ത വോളായിട്ടുള്ള ഒന്ന് അതായത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അറൗണ്ടല്ലോ ഇരിക്കണം ഉരുണ്ടിരിക്കണം ഉഴുന്നെടുക്കുക ഇത് ഞാനൊരു ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് സോക്ക് ചെയ്തു ഉടുന്താലും നമുക്ക് ഒരു ത്രീ അല്ലെ ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് സോക്ക് ചെയ്താൽ മതി അതിൽ കൂടുതൽ സോക്ക് ചെയ്യണ്ട പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടത് ഒരു നുള്ള് അതായത് ഒരു പിഞ്ച് ഒരു കയ്യിൽ ഒരു പിഞ്ച് എടുക്കുക അത് എണ്ണിക്കഴിയുമ്പം ഉലുവയാണ് ഇത് എടുത്തിരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മേത്തി സീഡ്സ് ഫെനുഗ്രി സീഡ്സ് അത് ഞാൻ സെയിം ഒരു ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഒരു ഫോർ അവേഴ്സ് ഇത് സോക്ക് ചെയ്തതാണ് ഈ മേത്തി സീഡ്സ് മീൻസ് ഫെനുഗ്രി സീഡ്സ് നമ്മളുടെ ഉലുവ അതൊരു എട്ട് പത്തെണ്ണം മതി അതിൽ കൂടുതലാകരുത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടത് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പൂൺ നമ്മളുടെ വൈറ്റ് കുക്ഡ് റൈസ് നമ്മളുടെ പച്ചരിയോ വെളുത്ത ചാക്കരിയോ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോറ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ കൂടെ വേണം അപ്പൊ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇഡ്ഡലിയും ദോശ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അത് എപ്പം ദോശ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കിയാലും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ ചോറ് ഞാൻ അരയ്ക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഈ ഉലുവ അരയ്ക്കുന്നത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഉലുവ അരച്ചില്ലെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ നമുക്കിതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്കിതൊന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം കഴുകി വെച്ചിരിക്കുകയാണിത് അരിയെ അപ്പൊ അരി അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇഡ്ഡലിക്ക് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ദോശയ്ക്കാണെങ്കിൽ അരി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക ഇഡ്ഡലിക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ് പേസ്റ്റ് ആക്കണ്ട ഒരു ചെറിയ തരിയൊക്കെ അതിലിരിക്കാം മീൻസ് ഒരു കുഞ്ഞു തരികളായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇരിക്കാം ഇഡ്ഡലിക്ക് എങ്കിലും ഇഡ്ഡലി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുവുള്ളൂ വെള്ളം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങ് അരി അരയ്ക്കരുത് കാരണം അരിയിൽ ഒത്തിരി വെള്ളം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അരി അരച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം കുറച്ച് വെള്ളം ആദ്യം ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം അരിക്ക് താഴെ നിൽക്ക
ഞാൻ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരിക്കണം ഒരുപാട് അങ്ങ് വെള്ളമാക്കരുത് എന്നാൽ ഒത്തിരി തിക്കുമാകരുത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഉഴുന്ന് അരച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആയിക്കോളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ആ ചെക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഈ ഇതിലൊരു ചെറിയ കുഞ്ഞു തരികളുണ്ട് നല്ലതുപോലെ അരഞ്ഞു എങ്കിലും ഒരു ചെറുതായിട്ട് അരിയുടെ തരികളുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഉഴുന്ന് കൂടി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് ഉഴുന്ന് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇച്ചിരി കട്ടിക്ക് അരച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിവിടെ ഉഴുന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തു ഉഴുന്ന് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഒരു തരി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല മിക്സ് ചെയ്യാം നോ വി വിൽ മിക്സ് വിത്ത് ദിസ് റൈസ് ഈ ഉഴുന്ന് അരിയും കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അത് കൈയും കൊണ്ട് ചെയ്താലും മതി അപ്പം സ്പൂണും കൊണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവൂല ഇതിൻ്റെ വെള്ളവും കൺസിസ്റ്റൻസി ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഇപ്പം ചേർത്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് നമ്മളൊരു എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് നമ്മളൊരു ഏഴെട്ട് മണിക്കൂർ ഫെർമെൻ്റ് ആകാൻ വെക്കുക ഇതിൽ ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഫെർമെൻ്റ് ആകാൻ അങ്ങനെ സൂടായ ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇതിൽ ഉലുവ ചേർക്കേണ്ടത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഞാൻ സാധാരണ ഉലുവയൊന്നും ചേർക്കാറില്ല ഇപ്പൊ ഷൂട്ട് ചെയ്യുക ആയത് കൊണ്ട് അങ്ങ് ചേർത്തതാണുള്ള സത്യം പറയാം ബിക്കോസ് ഉലുവ ചേർക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ചോറ് അരച്ചാൽ മതി വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദോശ ഇഡലി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ ഞാനിത് ഫെർമെൻ്റ് ആകാൻ വെക്കുവാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമായിരിക്കും നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉഴുന്നുമായിട്ട് ശരിക്കും മിക്സ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും ഫെർമെൻ്റ് ആയി കിട്ടത്തില്ല അപ്പം മിക്സ് ആവത്തില്ല ഇപ്പൊ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം നല്ലതല്ല കേട്ടോ ഇതേ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നല്ല കട്ടിക്കിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് രാവിലെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ചേർക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അടച്ചു വെക്കാം വി വിൽ ക്ലോസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ലീവ് ഇറ്റ് ഫോർ അറ്റ് ലീസ്റ്റ് എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ഫോർ ഫോമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എടുത്ത റേഷ്യോ പറയണമല്ലോ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് എടുത്തതെന്നുള്ളത് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തത് ഇത് നമ്മളുടെ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി എം എല്ലിൻ്റെ ചായയുടെ കപ്പാണ് ടീ കപ്പ് ഈ കപ്പിന് ഞാൻ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തത് നമ്മളുടെ ഇഡ്ഡലി അരി ഒന്നര കപ്പ് ഇഡ്ഡലി അരിക്ക് ഞാൻ ഈ കപ്പിന് തന്നെ അര കപ്പ് ഗോട്ട ഉഴുന്നാണ് എടുത്തത് അതായത് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഉഴുന്ന് അപ്പം ഫുൾ ഉഴുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഫ് കപ്പ് എടുക്കുമ്പം അത് മുക്കാൽ കപ്പ് മറ്റേ ഉഴുന്നിൻ്റെ ലെവലിൻ്റെയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആക്ച്വലി വരുന്നത് കാരണം ഇത് ഡബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുമ്പം ഭയങ്കര സോഫ്റ്റും ആയിരിക്കും മറ്റേ ഉഴുന്നിനേക്കാളും അപ്പം ഇതിന് ഒന്നര കപ്പ് അരിയ ഇതിന് ഹാഫ് കപ്പ് ഉഴുന്ന് ഒരു പിഞ്ച് നമ്മളുടെ ഫെനുഗ്രീ സീഡ്സ് ഒരു പിഞ്ച് ഉലുവ നമ്മളുടെ കുതിർക്കാനിട്ടു അതായത് ഒരു എട്ട് പത്ത് പീസ് ഉലുവ ആൻഡ് ടു ടു ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മളുടെ കുക്ഡ് വൈറ്റ് റൈസ് ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അരയ്ക്കാൻ എടുത്തത് അപ്പൊ നമുക്കിനി ഇത് നാളെ മോർണിംഗിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഫോമൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നലെ നൈറ്റ് നമ്മളുടെ ഇഡ്ഡലിക്കുള്ള നമ്മുടെ മാവ് അരച്ചു വെച്ചു ഇത് കുളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നല്ല കട്ടിക്കിരിക്കുകയാണ് അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒന്ന് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും കട്ടിക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇതിൽ അല്പം ഉപ്പ് ചേർക്കുക ആഡ് സോൾട്ട് ലിറ്റിൽ സോൾട്ട് ഒത്തിരി കൂടിപ്പോകരുത് ഉപ്പ് ചെറിയ ഹോളിൽ നിന്നാണ് ഇത് വീഴുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതരുത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരുപാട് ആഡ് ചെയ്യണില്ല വെള്ളം എങ്കിലും കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് നമുക്ക് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഒരുപാട് അങ്ങ് ഇതാകരുത് അല്ല കട്ടിക്കിരിക്കരുത് അപ്പം അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നതാണെന്നല്ല ഇപ്പം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഇപ്പം ആവാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഇപ്പം ആവാണ് നമ്മളിവിടെ മാവ്
ഈ മാവ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം ഫുൾ നരക്കണ്ട കേട്ടോ അപ്പം അത് ഒരല്പം ഒന്ന് എന്താ പറഞ്ഞേ ഒന്ന് പൊങ്ങി വരുമല്ലോ അപ്പം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരല്പം സ്ഥലം ഇട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഒന്ന് പൊങ്ങി കയറാനുള്ള സ്ഥലം കിട്ടും കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങ് നിറച്ച് കൊടുക്കരുത് ഏറ്റവും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഇഡ്ഡലി വേൾഡ് വൈഡ് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത ഒന്നാണ് ഇപ്പം ഇഡ്ഡലി ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഹെൽത്തിയോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഫോർ ഈ ദ ഫുഡ് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് എന്നാ സ്റ്റീമറിലോട്ട് വെക്കണം അപ്പം അതിന് ഇതും കൂടെ നിറച്ചിട്ടാട്ട് ഞാൻ ഇതിന് അല്പം ഓയില് ഞാൻ തൂത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇഡ്ഡലി ബാറ്റർ ഞാന് ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഇഡ്ഡലി കുട്ടുകത്തില് ഞാൻ വെള്ളം ചൂടാക്കാനായിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് അതിനകത്തോട്ട് പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഇൻസൈഡ് അപ്പൊ യു ക്യാൻ യൂസ് എനി ഇഡ്ഡലി പിന്നെ കുക്കർ ഓർ ഏതർ എനി സ്റ്റീമർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ ഹോൾ അവിടെ ആണോ താഴത്തെ അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് തിരിച്ചു വെക്കുക അപ്പം എല്ലാം ഒന്ന് നമുക്ക് കുക്കായി കിട്ടണ്ടേ അതിന് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ക്ലോസ് ഫോർ ഫൈവ് ടു സിക്സ് മിനിറ്റ് നോർമലി പീപ്പിൾ കുക്ക് ഇറ്റ് ഫോർ ത്രീ മിനിറ്റ് ഇഡ്ഡലി വിൽ ടേക്ക് ഓൺലി ത്രീ മിനിറ്റ് ആൻഡ് ഐ യൂസ് ടു കുക്ക് ഫോർ ഫൈവ് മിനിറ്റ് ഇഡ്ഡലി ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ എന്തിട്ടുണ്ടോ ഒരു ഫൈവ് സിക്സ് മിനിറ്റ് വെക്കുക ഞാൻ ഒരു ഫൈവ് സിക്സ് മിനിറ്റേ കുക്ക് ചെയ്തോളൂ ടെൻ മിനിറ്റ് ഒന്നും കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോയില്ല ഇഡ്ഡലിക്ക് ഒരുപാട് വേവില്ല അപ്പൊ നമുക്കിത് നീ എടുത്തിട്ട് ഇതൊരു പുറത്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇത് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാം നമുക്ക് പുറത്തെടുത്ത് വെക്കാം ഇഡ്ഡലി ഒന്ന് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഒന്ന് തണുത്തിട്ട് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി ഒന്ന് എടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് സാമ്പാർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റി അടിപൊളി പിന്നെ ഇഡ്ഡലി ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സപ്പൽ ഇഡ്ഡലി അപ്പം എല്ലാവരും മറക്കാതെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക കഴിക്കുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് കീപ്പ് വാച്ചിങ് കീപ്പ് ഷെയറിംഗ് ഇഫ് യു ഹാവൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ഡേറ്റ് പ്ലീസ് ഡോ ഫോർഗെറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ താങ്ക് യു ഈറ്റ